Willkommen bei Länger Leben mit Anastasia. Auf diesem Kanal sprechen wir über Alterungsprozesse im Körper und wie man sie verlangsamt und umkehren kann. Es gibt so viele News von Dr. David Sinclair. Dr. Sinclair ist ein Harvard-Professor und einer der berühmtesten Langlebigkeitsforscher der Welt. Und er bringt bald ein neues Buch raus. Er war gerade in drei Podcasts und hat viele neue Interviews gegeben. Dort hat er verraten, was aktuell der neueste Stand in der Langlebigkeitsforschung ist. Und es gibt so viele News, die haben mich extrem überrascht und begeistert. Deswegen erzähle ich sie euch heute. Jetzt erfahrt ihr also die sieben wichtigsten News und Highlights von Dr. David Sinclair in diesem Video. Nummer 1 ist der Biosensor. David trägt einen Biosensor, so eine Art Biotracker am Körper. Er heißt BioButton. Er ist in etwa so groß und man klebt ihn sich in die Nähe des Herzens an den Körper, also in der Mitte hier leicht links. Und dieser BioButton trackt die ganze Zeit seine Werte wie Körpertemperatur, Puls, Schlaf, Herzfrequenzvariabilität, seine Bewegung, seine Atmung, sogar die Vibration, wenn er spricht, sein Blutzuckerlevel, seine Glukosewerte, sein Testosteron. Also alle möglichen Werte von David Sinclair werden durch diesen Biosensor kontinuierlich getrackt und überwacht. Diese Daten gehen über den Biobutton an sein Handy und von dort an seine Firma und die trackt und überwacht sie permanent. Und sobald es irgendwelche Abweichungen gibt von seinen Normalwerten, also sobald irgendetwas nicht stimmt und irgendein Wert komisch ist, bekommt er einen Alarm. Und so kann durch diesen Biobutton vorhergesagt werden, wann er krank wird, ob er krank wird und was für eine Krankheit das sein wird. Also nicht erst im Krankenhaus, wenn es schon passiert ist, sondern viel früher, damit man schon vorzeitig entgegenwirken kann und so verhindert, dass die Krankheit überhaupt erst ausbricht. Als David bei Joe Rogan war, hat Joe mal gesagt, ja, wir wissen ja überhaupt nicht, wann wir einen Herzinfarkt bekommen, das wird vielleicht eines Tages so sein. Das stimmt nicht mehr. Mit dem Biosensor werden wir es eben ganz genau wissen, wann es passiert und können so rechtzeitig entgegenwirken, noch bevor es überhaupt passiert. Und so kann man verschiedene Krankheiten vorbereiten. Aber es wird noch besser. Kommen wir zu Nummer 2. David arbeitet an einer eigenen Firma. David darf ja als Wissenschaftler, als Harvard-Professor keine konkreten Produktempfehlungen geben für zum Beispiel Supplements. Aber er und sein Team arbeiten gerade an einer eigenen Company. Es wird so eine Art Hub sein, zu der jeder bald Zugang haben wird. Und diese Firma wird bald ganz genau dein biologisches Alter messen können. Sie wird dir sagen können, wie gut du dich machst im Vergleich zu Gleichaltrigen, wie fruchtbar du aktuell noch bist und und und. Sie werden dir mithilfe von solchen Trackern ganz genau sagen können, in welchem Zustand sich dein Körper befindet, wie dein aktueller Gesundheitszustand ist und wo du eventuell Mängel hast. Und darauf basierend werden sie dir konkrete Supplements, Behandlungen, Therapien empfehlen können, die dich verjüngen. Und alle Behandlungen, Therapien, Supplements, die sie dir empfehlen, werden nicht nur exakt auf deinen Gesundheitszustand, auf dein biologisches Alter, sogar im Hinblick auf deine Mängel perfekt auf dich zugeschnitten sein. Nein, die Behandlungen werden auch so ausgewählt, dass sie exakt auf Studien basierend konkrete Ergebnisse liefern. Und sie werden dir sogar sagen, die und die und die Restaurants sind gerade in deiner Nähe. Geh dahin, bestell dieses Gericht, denn es hat genau die Nährstoffe, die dein Körper aktuell am meisten braucht. Mach die und die Bewegung, nimm die und die Supplements, die dich basierend auf Studien und auf deinem Gesundheitszustand Zustand verjüngen. Und das wird die Zukunft sein in der Langlebigkeitsforschung. Dieser Bio-Button, der Biosensor und die Hub, die Firma von David Sinclair, die deine Werte kontinuierlich erfasst und dir basierend auf deinen Werten speziell auf dich zugeschnittene Behandlungssupplements anbietet, auch mit Produktempfehlungen, die dich auf Studien basierend verjüngen werden. Und es wird noch besser, denn Punkt Nummer 3 ist, du kannst dich jetzt schon eintragen auf drsinclair.com, um ein Early Tester zu werden von seinen Methoden. Ich habe mich natürlich sofort eingetragen und ihr solltet es am besten auch gleich machen. Da kommt ihr auf eine Warteliste und wenn ihr dran seid, kann man auch bei euch euer biologisches Alter messen lassen und ihr bekommt Behandlung und Supplements und Methoden empfohlen, die ihr tun könnt, um euch zu verjüngen. Und auch all die verschiedenen Dinge an euch testen lassen, an denen Dr. Sinclair arbeitet. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was euer aktuelles
aktueller Wartelistenplatz ist. Hier ist meiner. Ziemlich aufregende News, oder? Und es bleibt weiter aufregend, denn Punkt Nummer 4 ist, David Sinclair und sein Team haben einen Weg gefunden, seneszente Zellen umzuprogrammieren, dass sie wieder zu gesunden Zellen werden. Der Stand bisher war ja, dass seneszente Zellen, das sind Zellen, die sich nicht mehr teilen können, die also das Ende ihrer Lebensspanne erreicht haben, aber sie weigern sich zu sterben, sie weigern sich zu gehen, stattdessen geistern sie weiter durch unseren Körper und entzünden gesunde Zellen um, sie, um sich herum. Der bisherige Stand war ja, dass man die seneszente Zellen durchsündet. Lytika, Fefisetin und Quercetin aus dem Körper entfernen und töten kann. Aber David Sinclair hat einen Weg gefunden und seine Studien zeigen da sehr vielversprechende Ergebnisse, wie man seneszente Zellen im Gehirn gar nicht töten muss, weil man sie so umprogrammieren kann, dass sie wieder zu normalen, gesunden Zellen werden. So haben sie zum Beispiel das Augenlicht von blinden Mäusen wieder restaurieren können, dass blinde Mäuse wieder angefangen haben zu sehen. Und sie haben nicht nur geschafft, seneszente Zellen so umzuprogrammieren, dass sie wieder zu normalen, gesunden Zellen wurden, sondern sie haben außerdem auch geschafft, normale Zellen so umzuprogrammieren, dass sie jünger wurden. Sie haben also einen Weg gefunden, die Zelle quasi neu zu starten. News Nummer 5 ist, David Sinclair bringt bald ein neues Buch raus. Und das Thema wird vermutlich folgendes sein. Unsere Umweltbedingungen werden immer schlechter, ungesünder und toxischer für uns. Die Luft wird immer verschmutzter, immer schlechter, die Strahlung wird immer stärker, die Menschen fliegen immer mehr und die Umwelt wird immer verschmutzter, toxischer und ungesünder für uns. Und all diese Methoden, Behandlungen, Supplements, um Altern in unserem Körper zu verlangsamen, um die Schädigung in unseren Zellen wieder rückgängig zu machen zum Teil, all diese Methoden müssen deswegen immer, immer schneller weiterentwickelt werden, um den Schädigungen, die durch die immer toxischer werdenden Umweltbedingungen für uns entstehen, entgegenzuwirken. Weil früher war die Erde viel nährstoffreicher, wo unsere Nahrung, unser Gemüse drin gewachsen ist, die Luft war viel besser, jetzt gibt es viel mehr Elektronik, viel mehr Technik, viel mehr Strahlung, die Luft wird immer schmutziger. Also unsere Lebenswelt wird für uns immer toxischer und ungesünder. David Sinclair sagt, the world we've built is killing us, also die Welt, die wir erschaffen haben, bringt uns um. Und wir müssen uns durch Forschung aus dem Problem, die wir selbst, die der Mensch selbst erschaffen hat, befreien. Wie genau? Das wird das Thema seines neuen Buches sein. Er sagt zum Beispiel auch öfter in Interviews, dass wie alt der Mensch im Durchschnitt wird, dass das ein gesamtwirtschaftliches Problem ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Die Stadt Hamburg. Eine wunderschöne Stadt, aber mit einem riesigen Hafen und dem Fluss Elbe. An genau dieser Elbe fahren jeden Tag riesige Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe vorbei, die giftiges NO2 in die Luft schleudern. Ein Kreuzfahrtschiff emittiert am Tag so viel Luftfahrtstoffe wie Millionen Autos. Die Feinstäube, die von Dieselmaschinen ausgestoßen werden, so krebserregend eingestuft sind von der Weltgesundheitsorganisation wie Asbest zum Beispiel. Das heißt, egal wie gesund man sich ernährt, wie viel Supplements man nimmt, wie viel Sport man macht, wenn man in Hamburg in Hafennähe wohnt, atmet man allein durch die Luft so viele zellschädigende Gifte ein, dass es schädlicher ist als Rauchen. Und solche Probleme wird es für fast jede Stadt auf der Welt geben und mit gesamtwirtschaftlich Probleme lösen und so Alterung verlangsamen ist gemeint, dass wenn man zum Beispiel ins Blaue gesprochen die Kreuzfahrtindustrie verbieten würde oder die Containerschiffe verbieten würde, dass dadurch die Luft einfach so viel besser wäre und wir als gesamte Menschheit Giftstoffen nicht mehr so stark aus gesetzt werden und dass wir allein dadurch schon fünf bis zehn Jahre länger leben würden, weil wir einfach diese Gifte nicht mehr einatmen würden. Damit wäre nicht nur denen geholfen, die extra gesund leben, sondern einfach allen, weil dafür alle ein sehr schädigender Faktor einfach wegfallen würde und so würde die Gesundheit von allen einfach verbessert werden und das Leben verlängert. Aber auf unsere Umweltbedingungen haben wir allein keinen Einfluss. Es kann eben nur gesamtwirtschaftlich gelöst werden. Und klar, das ist eine etwas entmutigende Nachricht. Unsere Umwelt wird immer toxisch und wir als Einzelner können da nicht so viel dagegen tun, aber deswegen bin ich umso gespannter auf Davids neues Buch. News Nummer 6 ist, 
David Sinclair nimmt sein Metformin nicht mehr abends ein, sondern morgens. Er hat erzählt, dass sein Magen darauf sehr sensibel reagiert hat, deswegen nimmt er es nicht mehr abends ein, sondern jeden Morgen ein Gramm und zwar nur an den Tagen, an denen er keinen Sport macht. Er hat auch erzählt, dass in Hollywood extrem viele Stars und Celebrities und Comedians auch Metformin nehmen. Viele sind extrem an seiner Forschung interessiert, was super ist, denn so kommt es immer mehr im Mainstream an. Bei Metformin ist es so, dass viele Studien an Menschen, weil das ein sehr häufig verschriebenes Medikament ist, das ist ein Diabetesmedikament, aber Studien haben gezeigt, dass selbst Diabetiker, die Metformin nehmen, besseren Gesundheitszustand haben und länger leben als Leute, die kein Diabetes haben und kein Metformin nehmen. Wollt ihr wissen, wie Metformin wirkt und warum es wahrscheinlich das Leben verlängert? Das erklärt euch kurz Dr. Brad Stanfield. There's a large scale trial going on at the moment where they're recruiting healthy people to see if giving metformin, which is a diabetic medication, um, will actually extend their health span and lifespan. So when metformin is given to worms and when it's given to mice, there's, there's some quite encouraging data to suggest that it will actually extend lifespan. So when we have a look at the human data, so metformin is a medication I prescribe virtually every day because there's a lot of type 2 diabetes unfortunately going on in New Zealand. How metformin seems to work um, is that it gets in the way of mTOR. So mTOR is the nutrient sensing enzyme if you like in the cell. So mTOR is activated by exercise, it's also activated by protein. So that's often why you, you, if you exercise and particularly if you're doing hard exercise at the gym, you want to be having good protein intake because when you activate mTOR, you switch on protein building, that's how you build muscle and you get those adaptations from exercise. The trouble is if you overactivate mTOR, it seems that that actually shortens lifespan. So if you have metformin which is stopping mTOR, you're potentially extending health span, but you're getting in the way or, or you're blocking your activation of mTOR. So if exercise is trying to activate mTOR, but metformin is then trying to block mTOR, you're working against each other. And, and, and this as well has been borne out in the, in the human data. I can't remember when these trials were, I think it was 2018, where they were giving metformin to people who were exercising. And they, it was placebo controlled. So half of them had metformin, the other half, it was just a, a dummy pill. And they could see that the, um, the people who were taking metformin, they weren't getting the exercise benefits compared to those who were taking the dummy pill. And again, it, it seems to indicate that if we switch on mTOR, we want to switch it on because, and get those exercise benefits. But we don't want to be switching it off um, using with metformin at inappropriate times. Mm -hmm. So that's why I personally only take metformin on my rest days. Und Nummer 7 sind ein paar schnelle News, wie man seine Optik verjüngen kann. David Sinclair benutzt seit zwei Monaten Peptide auf seiner Haut. Er hat erzählt, dass er seit circa zwei Monaten eine Creme benutzt, die Peptide drin hat, weil das den Hautzustand verbessern soll. Das soll die Haut dicker machen, hat er erzählt, aber er nimmt keine Injectable Peptides, also keine Peptide zum Injizieren in die Haut, weil dazu ihm die Studienlage noch zu dünn ist. Darüber wird ja auch immer wieder berichtet, wie Peptide verjüngen sollen, aber er sagt, dazu ist ihm die Studienlage noch zu dünn, aber er benutzt Peptide in seiner Creme für seine Haut. Dann hat er im Podcast von Whitney Cummings auch über Biophotomodulation für die Haare gesprochen. Er sagt, er hat da gute Studienergebnisse gesehen, dass das die Haare wieder zum Wachsen anregen kann. Deep Infrared Light, also tiefes Infrarotlicht, kann die Haut penetrieren, das Epigenom ändern und Haarstammzellen wieder reaktivieren. Das waren die sieben unglaublichen News aus den letzten Interviews mit David Sinclair. Werdet euch auch sofort auf drsinclair.com eintragen auf die Warteliste oder habt ihr das sogar schon getan? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne rein, wie euer Wartelisteplatz ist und bitte schreibt mir auch rein, welchen der sieben Punkte, über die ich heute gesprochen habe, ihr am spannendsten, am interessantesten findet und was, wovon denkt ihr, wird die Zukunft der Langlebigkeitsforschung sein. Ich bin so gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich freue mich sehr, mich mit euch auszutauschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.